হ্যালো বন্ধুরা আমি দীপঙ্কর আর আমার চ্যানেল দীপঙ্কর মণ্ডলে স্বাগতম জানাই ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের একটি কথা বলতে চাই যদি আপনি অল্প খরচে টেস্টি বেবি বা আইবিপ ট্রিটমেন্ট করাতে চান তাহলে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করার যাবতীয় তথ্য আপনি ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন বন্ধুরা আজ আমি আইবিএফ মানে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা টেস্টিউ বেবির ব্যাপারে বলবো এই ট্রিটমেন্ট সেই সব দম্পতিদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ কাজ করে যারা সন্তানের জন্য সব ধরনের ট্রিটমেন্ট করে নিয়েছেন কিন্তু তবুও তাদের সন্তান প্রাপ্তি হয়নি বিজ্ঞান আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে যদি কোনো দম্পতির প্রাকৃতিকভাবে সন্তান প্রাপ্তি না হয় তাহলে সে আইবিএফ ট্রিটমেন্টে সাহায্য নিতে পারে টেস্টিভ ট্রিটমেন্টে মহিলার ডিম্বানুর সাথে পুরুষের স্পামকে নিশ্চিত করা হয় এবং পরে সেই নিশ্চিত ডিম্বাণুকে মহিলার গর্ভাশায় স্থানান্তরিত করা হয় আমি তোমাদের এটাও বলে দিই যে এই ট্রিটমেন্ট দম্পতিদের তখনই করা উচিত যখন সে সব দিক থেকে হতাশা হয়ে গেছে আজ আমি আপনাদের টেস্টি বেবির পুরো প্রসেস বলবো সব প্রথমে আমি কনসিপ না করার কিছু কারণ বলবো সর্বপ্রথম কারণটি হলো ইনফার্টিলিটি অনেক সময় পুরুষের স্পাম কাউন্ট অনেক কম থাকে বা একদম থাকে না যেটাকে ইনফার্টিলিটি বলা হয় এটা পুরুষদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যার মানে হলো সেই পুরুষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পাম থাকে না যার ফলে তাদের স্ত্রী গর্ভধারণ করতে পারে না দ্বিতীয় কারণ হলো ওভুলেশন সাইকেল এর সমস্যা এই সমস্যার জন্য মহিলাদের ভিতর পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম্বাণু তৈরি হয় না বা ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয় যেসব মহিলাদের থাইরয়েডের সমস্যা থাকে তাদের ডিম্বাণু তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং গর্ভধারণ করতে সমস্যা হয় আবার যাদের মাসিক প্রক্রিয়া স্থির নয় মানে ইনরেগুলার হয় তাদের ওভুলেশনে অনেক সমস্যা দেখা যায় যার জন্য মহিলারা গর্ভধারণ করতে পারে না তৃতীয় কারণ হলো ফিলিপিন টিউব এবং ওভিরি সমস্যা অনেক সময় মহিলাদের ফিলিপিন টিউব বন্ধ থাকে কিংবা ওভিরি ডিম্বাণু নির্মাণ সঠিকভাবে হয় না যার জন্য মহিলারা গর্ভধারণ করতে পারে না চার নম্বর কারণ হলো বেশি বয়স মহিলা কিংবা পুরুষের অধিক বয়স হওয়াই হরমোন ইনব্যালেন্স হয়ে যায় যার জন্য গর্ভধারণ করতে অনেক বেশি সমস্যা আসে মহিলা এবং পুরুষের অনেক বেশি বয়স গর্ভধারণ না করতে পারার একটি বিশেষ কারণ হতে পারে যদি কোনো মহিলা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভধারণ করতে না পারে তাদের জন্য মেডিকেল সায়েন্সে কিছু ট্রিটমেন্ট আছে তার মধ্যে টেস্টি বেবি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয় বন্ধুরা এবার আমি তোমাদের টেস্টি বেবির পুরো প্রসেস বলবো টেস্টি বেবির প্রথম প্রসেস হলো ওভরি স্টিমুলেশন ওভরি স্টিমুলেশন এ মহিলাদের মাসিক ধর্মের চতুর্থ দিনের আশেপাশে একটি ফার্টিলিটি ড্রাগ বা একটি ওষুধ দেওয়া হয় যেটা মহিলাদের ওভরিকে স্টিমুলেট করে যার ফলে অধিক মাত্রায় ডিম্বাণু বিকশিত হয় ফার্টিলিটির জন্য এটা টেস্টি বেবির প্রথম প্রসেস দ্বিতীয় প্রসেস হলো ডিম্বাণুকে বাইরে নিয়ে আসা ফার্টিলিটির হরমোনের জন্য ওভিতে অনেক ডিম্বাণু বিকশিত হয় এবং সেই ডিম্বাণুকে একটি ছোট সার্জারি প্রসেস দ্বারা বাইরে নিয়ে আসা হয় সার্জারিতে একটি পাতলা ছুঁচ মহিলার ভাজাইনা দিয়ে ওভিতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ছুঁচের আগে একটি শোষণ পাম্প লাগানো থাকে এবং সেই শোষণ পাম্পের মাধ্যমে ওভি থেকে ডিম্বাণুকে টেনে নিয়ে আসে সেই ছুঁচে এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দশ থেকে পনেরো ডিম্বাণুকে টেনে নেওয়া হয় তৃতীয় প্রসেস হলো ফার্টিলাইজেশন এই প্রসেসে বের করা ডিম্বাণুকে পুরুষের স্পামের সাথে রাখা হয় কিছু সময় পর স্পাম ডিম্বাণুর মধ্যে যাওয়া শুরু করে দেয় আবার অনেক সময় স্পামকে ইনজেকশন দ্বারা ডিম্বাণুর মধ্যে ঢোকানো হয় এই প্রক্রিয়াকে ইনসেমিনেশন বলা হয় স্পাম যখন ডিম্বাণুর মধ্যে চলে যায় তখন সেটাকে ফার্টিলাইজেশন করা শুরু করে দেয় যখন ডিম্বাণু পুরোপুরি ফার্টিলাইজেশন হয়ে যায় তখন সেটা এম্বরাইয়ের রূপ ধারণ করে মানে একটা ছোট বাচ্চার রূপ ধারণ করে যেটা খালি চোখে দেখা যায় না মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখা যায় আর এই প্রক্রিয়া মহিলার ওভি থেকে বার করা সব ডিম্বাণুর সাথে করা হয় চতুর্থ প্রসেস হলো এম্বরাইকে মহিলার গর্ভে প্রবেশ করানো এই প্রসেসে সমস্ত এম্বরাইকে পরীক্ষা করা হয় এবং তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো এম্বরাইকে বেছে নেওয়া হয় একজন ডাক্তার মহিলার বয়স এবং বিভিন্ন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে এক থেকে পাঁচটি এম্বরাইকে মহিলার গর্ভে প্রবেশ করতে পারে এম্বরাইকে পাতলা টিউব দ্বারা ভাজাই না দিয়ে মহিলার ইউট্রেসে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে সেই এম্বরাই বাচ্চার আকার নিতে শুরু করে আরেকটি কথা জানতে হবে যত বেশি এম্বরাইকে মহিলার ইউট্রেসে প্রবেশ করানো হয় তত বেশি প্রেগনেন্সির চান্স বেড়ে যায় বন্ধুরা এই চারটি স্টেপ পার করার কিছুদিন পর টেস্টি বেবির জন্ম হয় তো এই ছিল পুরো প্রসেস টেস্টি বেবির বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনারা যদি ভারতের বিখ্যাত আইবিএফ ডক্টর গৌতম কাস্তগির কনফার্ম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চান তাহলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করুন